श्री अजहुद्दीन ओवैसी मिनिस्टर हैज द प्रिविलेज टू इंटरफेयर इन द डिबेट ऑफ नंबर एंड वाई डू आई अपोज दिस बिल बिकॉज एज इन आर टी आई द गवर्नमेंट हैज डायल्यूटेड दिस एक्ट आई आई डू नॉट नो हाउ द गवर्नमेंट हैज सकम अ गवर्नमेंट विच हैज टू एटी सीट्स मुझे मुझे इस बात का ताजुब है सर कि एक सरकार जिसके पास दो सौ अस्सी खुद के तीन सौ तीन अराकीन लोकसभा है मेडिकल लॉबी के आगे आपने घुटने टेक दिए मेडिकल लॉबी से क्यों डर रहे हैं आप मैडम आप देखिए कि डेफिनेशन ऑफ सर्विस दो हजार सोलह में जब ये बिल पास हुआ था इस इस ऐवान में उसमें हेल्थ सर्विस का जिक्र था हेल्थ केयर का आपने उसको निकाल दिया क्यों इतना डर रहे हैं आप मेडिकल लॉबी से अब होगा क्या मैडम कि अब जो कोई भी एक औरत जो बेवा हो जाएगी अपने बच्चों की कफालत के लिए उसको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा अब सिविल को, अब सिविल कोर्ट में कौन वकील के पैसे देंगे आप देंगे कोर्ट की फीस कौन जमा करेगा आप कराएंगे तो यह मेडिकल लॉबी की कामयाबी है आप और आप कंज्यूमर का में भी नहीं है दूसरी दूसरी बात मैडम जो आप बैठे हैं बड़ा अप्रोप्रिएट है कि आप इस कुर्सी पर तशरीफ फरमा है 86 के एक्ट में महिलाओं के लिए खवातीन के लिए रिजर्वेशन था आपने इसे डिलीट कर दिया और सारी दुनिया जानती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे आगे महिलाएं रहती खवातीन रहती हैं आपने उस रिजर्वेशन को निकाल दिया अजीब और गरीब दानवे साहब आपके रहते हुए हो रहा है ऐसा यह तो यकीन नहीं हो रहा अच्छा तीसरी बात मैडम एटी के एक्ट में एटी के एक्ट के प्रियाम्बल में लिखा हुआ था एन एक्ट टू प्रोवाइड अ बेटर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर आप लफ्ज बेटर को निकाल दिया इतनी दुश्मनी क्यों आपको बेटर से अरे अंग्रेजी यकीन बड़ी मुझे नहीं मालूम कि प्रियाम्बल से बेटर को निकाल दिया तो क्या उसको आप खराब कर देंगे अभी अब चौथा पॉइंट मैडम तो इसलिए कह रहा हूं डायल्यूट कर दिया चौथा पॉइंट मेरा यह है मैडम कि सेक्शन वन जीरो सेवन में ये ये नहीं बताया जाता कि जब हम एटी सिक्स का एक्ट रिपेयर करने जा रहे हैं तो जो केसेस डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट और नेशनल कमीशन के पास जेर दौरान है उनका क्या होगा मैडम मेरा पांचवा पॉइंट यह है कि चैप्टर चार में सेक्शन थर्टी एट सब सेक्शन टू में पैंतालीस दिन का टाइम पीरियड है क्या यह मैंडेटरी है या यह डिस्क्रिप्शनरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसी पॉइंट पर हेयर करने जा रहा है कि यह पैंतालीस दिन का टाइम डिस्क्रिप्शनरी है या मैंडेटरी है आप बताइए हमको दानवे साहब जवाब रिप्लाई देंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच शेयर कर रहा है अच्छा छठा पॉइंट मैडम कि सेक्शन 51 वन सब सेक्शन वन में प्रोवाइजो है और सेक्शन 767 में सेकंड प्रोवाइजो है अब अगर कोई अपेलेंट को अपील करना है तो 50 परसेंट अमाउंट जो अवार्ड मिला उसको स्टेट और नेशनल उसको अपील करने से पहले उसे जमा करना पड़ेगा अब ये ये कि कैसा होगा सर ये तो गैर जरूरी कि आप इसमें मे, मेरी राय यह है कि हार्डशिप पैदा करेगा और बेहतर यह है कि आप इसको कमीशन पर स्टेट और नेशनल कमीशन पर छोड़ दीजिए और बजाय उसको क्या मैंडेटरी कंडीशन बनाने का मैडम मेरा एक और पॉइंट है कि चैप्टर टू में सेक्शन थ्री सब सेक्शन वन में सेंट्रल काउंसिल कितने लोगों को बनाएंगे दानवे साहब आप मेंबर इसके बताइए आप बता रहे नहीं यानी आपके मूड पर मुनसर होगा कि सुबह उठ के दानवे साहब बोलेंगे नहीं पंद्रह बना दूंगा बना देंगे क्या आप पंद्रह आप नंबर नहीं लिखते उसमें अच्छा चैप्टर टू में सेक्शन थ्री सब सेक्शन टू सब सेक्शन बी बड़ा वेग है मैडम इसमें जो मेंबर्स को बनाया जाएगा उनका क्राइटेरिया क्या होगा और हो सकता है कि किसी डफर को किसी थम्स अप को बना देंगे आप हो सकता है वही चाहते हैं आप अच्छा मैडम सेक्शन चैप्टर टू में सेक्शन सिक्स सब सेक्शन टू सब सेक्शन बी सी में अगर आप स्टेट में आप बनाएंगे क्यों बनाएंगे आप यकीन महाराष्ट्र में आपकी बहुत जगह सरकार है मगर स्टेट की तो कोई इज्जत रखी आप अब बंगाल में आप बनाएंगे कैसे बनाएंगे स्टेट क्या करें फिर स्टेट से बैठ के थाली बजाए क्या अच्छा मैडम चैप्टर थ्री सेंट्रल अथॉरिटी ये फिर से नहीं बता स्पेसिफाई नहीं करते कि मेंबर्स ऑफ चीफ कमीशन विच कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कंज्यूम कौन होगा वो भी नहीं बताते आप क्वालिफिकेशन इन चैप्टर थ्री इलेवन सेक्शन देखिए मैडम क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट में पॉइंट बोल चुका हूं आपको अच्छा एटीन टू पे आ जाइए मैडम एटीन टू पे दिस दिस कैन बी यूज अगेंस्ट कंपनीज Any company who has not given you electoral bond, you will constitute a kind inquiry. Simple as that. Every power you are taking away. I mean, I, I mean, hats off to your vision, to your foresightedness in getting electoral bonds. 
I mean, I don't know what what what, what is this. 18-2. I mean, you can inquire or investigate anyone. So, so these on these issues, madam, that is why I say I oppose this. And my last point uh, uh, to the honourable minister, to the government, is madam, the pecuniary jurisdiction norms need to be corrected. In the bill, we are saying value of the goods or services paid. May I request you? This is this is avoidable. Make it on the value of claim, including a compensation claim, madam. Be on the points which I have, the points I have kept, on its basis, I am in favour of this bill. This is not in favour of the consumer, but you have done it in favour of the medical lobby. And you have done it in favour of the state powers, and you have done it in favour of the state powers. Thank you very much, madam. Thank you, madam.